ഹായ് ഡിയാസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉണ്ണിയപ്പ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ആളാക്കുക ഇത് നമ്മുടെ അമ്മമാർ അമ്മൂമ്മമാരെല്ലാം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിത്തരില്ലേ അതേ ഉണ്ണിയപ്പ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് വളരെ ക്രിസ്പിയും സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെയ്യ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ശർക്കര ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഉരു പാവ് കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ശർക്കരയിൽ നിറയ മണ്ണും പൊടിയും കല്ലും എല്ലാം കാണും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാവ് കാച്ചി അരിച്ചു മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ കുറച്ച് റോ റൈസ് ഞാനൊന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളരെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ റോ റൈസ് ഉണ്ടല്ലോ കുതിർത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിന് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വരും കേട്ടോ അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അരച്ചെടുക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് അത്ര നന്നായി അരച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒന്ന് അരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പഴം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ റോബസ്റ്റ പഴമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു റോബസ്റ്റ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം റോബസ്റ്റ പഴമാണ് വലുതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഴം കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ ഇത് ഈ പഴം ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഏലക്കായ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏലക്ക പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അരച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഏലക്ക പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അപ്പത്തിന് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ മഷി മാതിരി അരയ്ക്കരുത് ഒന്ന് തരിയായിട്ട് അരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പോഞ്ചിയും അരികെല്ലാം ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ആ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അതേ സ്ട്രക്ചറിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാവ് കാച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശർക്കര ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യണം മുക്കാ കപ്പോളം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഈ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടല്ല അല്ലാണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ എന്നിട്ട് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കും എട്ട് മണിക്കൂർ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന ഏത് മാവാണെങ്കിലും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കുറച്ചതിന് ശേഷം മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി ഫെർമെൻ്റ് ആയി കിട്ടും ഞാനിതിലേക്ക് തേങ്ങ കൊത്ത് വറുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്യ് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത തേങ്ങ കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് എള്ളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എള്ള ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായി കാണുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് അത് കാരണം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാത് ഫ്രൈ ആയതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആറാണെന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല ചൂടോട് തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണേ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ ഈ പാത്രത്തിൽ എനിക്ക് സ്റ്റിക്കിയായി നിൽക്കും എന്നുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രമായതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിൽ സ്റ്റിക്കിയായി നിൽക്കുകയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാ പാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മാവ് ഒഴിച്ച് കഴിക്കാനും ഉണ്ണിയപ്പം കടന്ന് ഉരുളാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഈ റൗണ്ടായിട്ട് അതായത് രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ പഫായിട്ട് വരുന്ന ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ
മാവ് ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച കാരണം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നല്ലോണം ഹോൾസ് ഹോൾസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൽ ഭയങ്കര സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത്ര നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായ